是南非，放下武器，我们饶你不死。你以为只有你会给别人下药吗？这叫以其人之道还治其人之身。当初你为了隐藏自己的身份，给黄小丹下药，陷害他是山火，想解除我们对你的怀疑。但你没想到吧？我也会让黄小丹给你下药。宋彪，就在你盗取特别通行证的那晚。你的手雷已经被黄小丹给掉包了。我们不会让你这么死的，一个中国人却出卖自己的国家，杀害那么多无辜的国人，你必须接受人民的审判。呀！你这该死的畜生，这就是你的下场！别走！别走！别走！别走！我们该往哪儿跑？你还想往哪儿跑？我们跑不掉的。
，为什么你的枪里没有子弹？我的子弹是射向敌人的，绝不会伤害自己人。自己人？是我是国民革命军秦天，代号浪。曾思佳，你们的烈焰计划失败了，投降吧。你为什么要骗我？其实我们都一样，都在彼此利用对方。只不过你棋差一招，不一样，完全不一样。我爱你，我想跟你做妻子。拉倒吧你，他的老婆在这儿呢。看什么看？是不是天黑看不清楚啊？我是国民革命军祝梦桐，秦天真正的妻子。就你还想嫁给他？做你的春秋大梦去吧。原来你们是夫妻，怪不得。你一直都不肯碰我，原来你行行行，收起你肮脏的嘴脸，你被捕了，你别过来，把枪放下，不要开枪，他的枪里根本就没有子弹，抓活的，你的子弹在山洞里就已经打光了，放下武器，跟我们走吧，一个该死的女探子。都什么时候了，你还敢打我的丈夫？我要杀了你！我要杀了你们！我要杀了你们！你们！曾思佳，我告诉你。秦天是我丈夫，孔令宇是我弟弟，我们一直在抓你们黑沙帮分子，你们注定会败在我们的面前。你把人家打成这样，还不让人家喝口水、润润嗓子？不是吧？我以为他想服毒自尽呢。原来那里边装的确实是毒药，可惜呀、啊，早就被我换掉了。起来吧，曾大小姐。我们的演出到此结束了。都什么时候了，还耍大小姐脾气啊？起来！你找错告别对象了，走该是你老实交代的时候了。我交代，我奉黑沙帮头子曾凡博的命令，以一个已经被我们暗杀的贵部人员，找天之名打入到你们的内部，代号珊瑚，直接接受蛇退的领导。到底谁是蛇退？我不知道谁是蛇退，我也从来没有见过他，每次都是蛇退主动给我指令。哼，你们抓住我是没有用的。因为你们找不到蛇蜕和微型炸药，所以你们注定会失败。这不是你该考虑的问题，还是说说你都参与指挥了哪些重大行动？为什么秦天不来审问我？是不是他不敢再面对我？你到了这里还挑人呢？我可以告诉你答案，他不是不敢面对你，而是不屑再次面对你，因为你在他眼里就像是一粒尘土，一点都不重要。所以不配由他来审问。再有，请你自重，不要整天惦记一个有妇之夫。看什么看？老实交代你的问题。我的任务有两个：一是窃取你们的核心机密，二是全力配合蛇退完成烈焰计划的实施。我潜入了祝梦桐的住处，发现了孔令宇的照片，又获得你们要去街头取情报这个信息。我通知黑沙帮的人前去暗杀孔令宇，没想到几次追杀未果，孔令宇独自回到南京，又被我意外的撞上。只要孔令宇不死，随时都会对我构成威胁。于是，我便通知曾思佳前去暗杀孔令宇。没想到，一切都在你们的掌控之中。玛丽代号化骨，她身份暴露之后，珊瑚命令我除掉她。目的就是为了杀人灭口，切断线索，怕你们顺藤摸瓜
找到其他黑沙帮的成员，所以玛丽这条线上的人都必须死。